Voilà, retour sur Alsace 20, nous sommes dans la voiture auto-école avec la monitrice Dorothée. Celui qui conduit, celui qui apprend, c'est Edouard. Alors là, on est en pleine réforme du, du permis de conduire. Oui. On va un petit peu rappeler euh, tous ces, ces points euh, qui changent, ces nouvelles méthodes de valorisation. On a l'impression que c'est vraiment pour faire en sorte que le permis de conduire passe à un taux de réussite supérieur. Et donc, ils essayent de trouver des solutions qui... Euh... Après, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment euh, niveau sécurité routière euh, positif. Puisqu'en fait, il y a quand même des erreurs tolérées chez les élèves, euh, à gauche, pardon, euh, qui ne l'étaient pas avant. Et est-ce que ça responsabilise vraiment les élèves On peut se poser la question. Qu'est-ce qui est toléré aujourd'hui qui ne l'était pas avant Par exemple, un arrêt total à un stop, qui est quand même euh, sanctionné par euh, le code de la route, ne l'est plus aujourd'hui. C'est-à-dire que si l'élève ne marque pas son arrêt total, c'est toléré. Un stop, c'est un stop. Voilà. En résumé, un stop est un stop. Alors Dorothée, qu'on comprenne bien le, le système mis en place aujourd'hui, c'est un système de, de notation. Alors ces 20 points, comment on va les totaliser Donc euh, pareil, l'inspecteur a une grille d'évaluation, donc il regarde le comportement de l'élève. Donc il y a un point pour la courtoisie, un point qui est attribué euh, pour la conduite écologique éventuelle de l'élève. Et puis il y a deux questions qui étaient déjà auparavant mais qui n'étaient pas notées. Euh, donc une question qui concerne la connaissance du tableau de bord. Si l'élève sait répondre, il a un point supplémentaire. Et une question qui concerne l'extérieur du véhicule. Donc on peut lui demander par exemple de vérifier un niveau d'huile, liquide de refroidissement, etc. L'appareil, s'il sait répondre, il pourra avoir un point supplémentaire. Donc en fait, aujourd'hui, l'élève cumule des points pendant qu'il passe son permis. Si au bout du compte, il a 20 points, il a son permis, même s'il a cumulé des erreurs pendant sa, sa prestation. Alors vous avez évoqué la, la courtoisie euh, au volant. Tout à fait. C'est plutôt une bonne chose citoyenne. Tout à fait. Il y a également euh, aujourd'hui, euh, la conduite écologique, qu'est-ce que c'est Dorothée Alors aujourd'hui, on, on essaye d'apprendre aux élèves d'avoir une conduite écologique, c'est-à-dire d'éviter tout ce qui est accélération euh, intempestive et pour rien, les freinages secs, donc bien anticiper euh, les rapports de vitesse, les freinages, etc. Donc c'est apprécié le jour du permis, ça peut leur apporter donc un point de plus sur le résultat du permis. Et alors là, Edouard, sa conduite est, est comment jusqu'à présent Plutôt correcte. <rire> donc là, il pourrait avoir un point oui, pour tout conduite à fait. écologique. Oui, tout à fait. Sur la courtoisie, bon, il est souriant, mais ce n'est pas ce qui va faire le, la différence. S'il ne rencontre pas de situation où la courtoisie, entre guillemets, rentre en jeu, évidemment, euh, comment l'inspecteur pourra apprécier ça Là, ça reste une question. Quoi. Avant, il semble que c'était plus simple. L'élève faisait une erreur, voilà, c'était sanctionné. Aujourd'hui, ce sont des données quand même extrêmement subjectives. Hein. Tout à fait. En fait, seules les grosses erreurs restent sanctionnées immédiatement, c'est-à-dire tout ce qui est refus de priorité, intervention de l'inspecteur pour éviter un accrochage, un accident. Donc là, par contre, ça reste à l'identique, c'est-à-dire que l'élève est ajourné. Mais autrement, c'est vrai qu'il y a un cumul d'erreurs qui est toléré et euh, qui ne l'était pas avant. Donc on peut se poser la question de savoir si euh, c'est logique ou pas. Quoi. Voilà pour les nouvelles dispositions conduite économique, écologique, courtoisie au volant. Ce sont des valeurs comme ça que, euh, qui sont développées aujourd'hui au permis de conduire.